हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी सो कंटिन्यूइंग विद आर मेजर टॉपिक ऑफ वर्ल्ड बैंक सो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड बैंक के कंपोनेंट्स क्या है कंपोनेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं फाइव ग्रुप्स हैं एंड देन टॉक अबाउट कि वर्ल्ड बैंक का रोल कैसे इवॉल्व हुआ है विद द टाइम पीरियड सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में आज हम और डिस्कस करेंगे और क्या उनका रोल है हाउ देर एंगेजिंग विद different organizations and institutions so they also engage with civil society organizations or we can say for example ngos through variety of means like ngos community groups hain labor unions hain indigenous peoples movement hai to all about agar hum development ki baat karte hain to developmental projects mein they have their presence so faith based organization suppose they are offering opportunities for the partnerships with the world bank as specific projects jo run kiye jaate hain 1998 mein the world bank president james wolfinson initiated the bank's engagement with the faith communities matlab religious based organizations jo hain so they are having dedication to specific religious identities often including a social or a moral component तो इट इज नॉट कि दे आर प्रमोटिंग दैट रिलीजन बट उनके अराउंड जो डेवलपमेंटल इशूज हैं उस फेथ ऑर्गेनाइजेशन भी जो डेवलपमेंटल इशूज को आगे प्रमोट या इनक्रेज करना चाहती है फॉर द कम्युनिटी सो उस पर फोकस किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक कुछ मेजर प्लेटफॉर्म सो मॉरल इम्पेरेटिव की अगर हम बात करते हैं तो टू थाउजेंड में initiative this brings together more than 60 diverse faith leaders to support the world bank's goal again developmental goals we talk about sustainable development equitable development jo hum baat karte hain regional inequality in development to address that so this becomes a moral imperative ki har region ki ek equitable growth and development honi chahiye so united nations task टास्क फोर्स ऑन रिलीजन एंड डेवलपमेंट सो इस केस में अगेन ये यू एन की बॉडी है टास्क फोर्स है रिलीजन और जैसे वर्ल्ड बैंक का हमने अभी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेशन या कोलेबोरेशन की बात करी तो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच आर एफिलेटेड विद ऑल द यू एन रजिस्टर्ड रिलीजन एंड टू एडवांस दी एस डी जी गोल्स तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एस डी जी गोल्स को और से उन कम्युनिटीज में और ज्यादा पेनिट्रेट करने में हेल्प कर सकती हैं। देन थर्ड इज द इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑन रिलीजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इज नोन एज पार्ट सो दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ मोर कोहेरेंट इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल एजेंडा ऑन रिलीजन एंड डेवलपमेंट तो इट इज नॉट रिलेटेड टू पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इट इज रिलीजन एंड डेवलपमेंट सो मीना क्या है इट इज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वही इक्विटेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर है विच इज अफेक्टिंग द इक्विटेबल डेवलपमेंट तो ओवर फिशिंग देन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दिस इज वाइपिंग आउट द स्टॉक्स एंड इरोडिंग द कोस्ट लाइन फिशिंग इंडस्ट्री इज डिंग बिकॉज ऑफ दिस मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिल रहा है एंड देन डिग्रेडेड मरीन एंड कोस्टल इको सिस्टम्स के रहने बात हो रही है एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग सो मीना इज वन द वर्ल्ड मोस्ट फ्रेजाइल रीजन क्लाइमेटिकली फ्रेजाइल रीजन अगर हम बात करते हैं सो so, इनको जो लाइवलीहुड है इन कंट्रीज में पीपल डिपेंड अपॉन यू नो फिशिंग एंड जो फिशिंग इंडस्ट्री है सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट तो क्लाइमेट चेंज की वजह से दे बिकम द मोस्ट फ्रेजाइल रीजन सो वर्ल्ड बैंक एडेड ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन एडेड में अगर हम बात करें एक तो फाइनेंशियल एड हो सकता है plus we can say their expertise that is helping so examples hai hame pata hona chahiye for example jordan country mein agar hum baat karte hai to they growing vegetables in open fields to growing them they are using this hydroponic technology so this improves the yields and reduce the amount of water which is used then morocco mein there is one project using digital technology to help the farmers to so, agriculture sector mein yahan pe hai more involvement of women and youth and वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉपोरेशन दी बैनबान सोलर पार्क इजिप्ट प्रोजेक्ट तो ये कुछ ग्लोबल प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं मागरेब रीजन इट इज देयर इन अफ्रीका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका रिसीविंग वर्ल्ड बैंक सपोर्ट टू द टू कम्बैट द कोस्टल इरोजन टू डेवलप सस्टेनेबल प्रैक्टिस ब्लू इकोनॉमी इज द की वर्ड 
तो अगेन दिस इज देयर रिसाइकलिंग और एग्रीकल्चर में वी आर सींग वेस्ट वाटर रियूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है एंड इट कैन बी यूज फॉर इरीगेशन एंड फर्टिलाइज मोर देन टू मिलियन हेक्टेयर्स तो इट इज वी कैन सी की मोर इन्वॉल्व इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्स बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है फॉर द सोवरन सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स तो सोवरन सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड सोवरन मतलब कि द गवर्नमेंट इज इशूइंग इट सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज सो हेयर वी आर सींग की दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर बींग इशू टू रेज द फंड्स सो दीज आर लिंक टू द सस्टेनेबल सोवरन फाइनेंसिंग विद द नेशनल क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स तो उनको फुलफिल करने के लिए विल बी सींग सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दे आर बींग इशूड Then we are seeing that sovereign bonds they represent almost forty percent of the hundred trillion dollar global bond market. So ये कि bonds का हमें like अगर इंडिया में हम बात करते हैं तो green bonds हैं या फिर municipal bonds funds जो ये sustainable पैसा अगर हमें market से raise करने हैं या debt raise करने हैं तो उसके लिए we say कि bonds best instrument है. so the specific focus on the climate and the nature related objectives UNFCCC or jo convention on the biological diversity CBD conference meetings hui hain making the link between sustainable outcomes to ye thoda sa wider discussion ho gaya apart from world bank ka important role raha hai then mobilizing the private sector to boost the madagascar's development agenda so this is specific to madagascar you can just quickly go through this यहाँ पे वी सींग एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा है अनपैरल बायोडाइवर्सिटी है मेडागास्कर इज नोन एज वन द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑल्सो यंग पॉपुलेशन इज देयर तो कैसे ये तीनों एलिमेंट्स मेडागास्कर की पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं सो इट इज फेम फॉर इज वनीला एडवांटेज इन द वैल्यू चेन विद हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो ये हमें बस ये लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवेयरनेस पता होना इंपॉर्टेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओके इट इट वॉज ऑल्सो वेल पोजिशन टू ग्रो इट्स एपरल इंडस्ट्री ऑल्सो सो वी कैन से कि इंडिया भी कैसे हेल्प कर सकते हैं मैडागास्कर को एक वो इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हो गया डिजिटल रेवोल्यूशन एंड एफ्रीकन कंट्रीज एंड इकोनॉमीज की ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हेल्प किया जा सकता है स्मॉल आइल एंड नेशन विच आर मोर वनर एबल टू क्लाइमेट चेंज एंड फॉर्मलाइजिंग द इन्फॉर्मेशन सेक्टर तो वी डी आर टू थाउजेंड एटीन सो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स वी हैव टू जस्ट लुक फॉर कि इंडिया स्पेसिफिक कोई मेजर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में और उनके आउटकम्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में अगर पढ़ने को मिलता है एविडेंस ओवरवेलमिंगली सजेस्ट कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड बुलिंग हार्म द लर्निंग तो यहाँ पे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज कसिस इट इज असोसिएटेड विद अ पुअर स्टूडेंट लर्निंग सो वी कैन यूज अ सेंटेंस ऑल्सो पुअर स्टूडेंट लर्निंग कॉर्पोरल पनिशमेंट फ्रॉम टीचर्स हैड इंडियोरिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश एंड मैथ स्कोर एंड वी कैन से कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सो मीनिंगफुल एंड एथिकल पार्टिसिपेशन इन दी रिसर्च रिलेटिंग टू वॉयेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन बाय सेव दी चिल्ड्रेन टू थाउजेंड फोर वन ऑफ द इनिशियटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक ethical principles dilemmas and risks in collecting data on the violence against children unicef ka project hai these examples hum le sakte hain isko in ethics paper inspire ek india mein project hai indicator guidance results framework by unicef and others for multi sectoral actions and coordination so inspire hame pata hona chahiye it is in collaboration with unicef to stop or we can say we are collecting here the data to stop the violence against children ethical considerations or isme jo elements are incorporating that then yahan pe you are talking about portugal can move forward the so world bank aided projects mein world bank group anti racism uh, charter is also there specifically anti racism charter is available in 13 languages objective is tackling racism jaise africa mein we talk about apartheid regime that was abolish then racial discrimination promoting equality or india mein jaise we say ki you know caste based discrimination nahi hona chahiye kera project we should know this again world bank aided project hai 
So here we see this is related to India. World Bank assisted Kerala climate resilient agricultural value chain modernization project. It is designed for a period of five years. So this is an important example. Agricultural value chain modernization pe aap pe focus ho raha, plus that it is climate resilient value chain. Hum kaise develop kar sakte so this would be helping the food processing industry also in the market sectors, enhancing the resilience to climate change, and natural disasters, even including disease outbreaks and pandemics, modernizing the ecosystem for the agro based value chain systems. So the aid is of rupees 1400 crores and rest would be borne by the state. So this is an important example you can note it down. Then World Bank poised to host the Climate Loss and Damage Fund. Loss and Damage Fund. Which we COP28 context. Mein bhi. Objective to support developing countries affected by the climate change. So, here we mentioned bhi hai. So, yaan pe, yaan, we can say World Bank ka bhi role. Hai. So, in the next video, we'll start with IMF. So, we are completely covered. We have done with the World Bank topic. So, you can ask any doubts if you have. So, this is a little bit broader thing. We have just discussed what the World Bank is globally role hai, given climate change, sustainable development, mein, how it is helping the countries. More it is more focused upon the agricultural growth. India has a KERA project. Ho gaya. So, karne ke liye we can talk about KERA and even child health, ke mein baat kari, mental health. So you can ask your doubts if there are any doubts. No doubt, Mant. Okay, thank you so much for joining us on Ansar Kari and do subscribe to our channel for such videos.